Today is December 3 and ngayon ang flight ko papunta Pilipinas. So yun nga, dahil hindi ako maihihatid ni Paul, may kaibigan siya na pinakiusapan yung pamangkin niya na ihatid ako sa Pinaka City Center and then um, may alis kami mga 9. Ngayon ay 8.30 pa lang so inihintay ko pa yung susundo sa akin. Uh, ihatid niya ako sa City Center and then iintayin ko yung shuttle ko sa papuntang puntang, ano, airport and then doon na daw yun mag stop sa pinaka harap nung airport and then, parang tatawid na lang ako and then yun na bayad na rin yung shuttle na yung binayaran na ni Paul online sobrang aga akong nagising kasi gusto ko talaga i-make sure yung timbang ng luggage ko and kung may mga nakalimutan ako yan hindi na double check ko so ayan sobrang aga akong alis ngayon kasi nga syempre maganda na yung may allowance na oras and dadating siguro kami sa airport mga alas 3, alas 4, ganun. And then, ang flight ko ay alas 9 pa ng gabi. And from Bucharest to uh, Istanbul, alas 9 ang alis namin sa Bucharest. And then, dating ako mga 11, 11.30, I think, sa Istanbul. And then, I have 2 hours uh, layover. And then, uh, alis kami mga 1.55. Yeah, mga 1.55 ng Madaling araw, grabe, antok na antok na ako nun. Kaya nagkape talaga ako ngayon. So, ayan. Hindi ko alam kung makakapag-vlog ako mamaya sa sakyan kasi, syempre, nakaka nakakahiya. So, ayan. See you later kapag siguro nasa airport na ako. So, see you later guys. So, ayun na nga, kagaya ng dati, na-delay na naman yung flight ko ng 2 hours. And, ang masama pa nito, hindi nila alam kung yung connecting flight ko ay madidelay din ng 2 hours. Kaya, kinakabahan ako kasi baka hindi ko makatch yung next flight ko papuntang Pinas. So, ayun nga, 12.55, dapat nasa aeroplano na kami. And, dahil sobrang na-delay nga yung flight namin galing Bucharest, so, nakababa kami ng aeroplano ng 12.55. 15. And buti na lang talaga may nakalala akong Pinoy doon sa Bucharest and uwi din siyang Pinas. So sabi ko sa kanya dahil delay yung flight natin, kailangan talaga natin tumakbo and magmadali para makatch natin yung next flight. And ayun nga, pagbaba namin ng aeroplano, dali-dali na kami tumakbo and chinect namin yung screen. And pagtingin nga namin sa screen, nakalagay yung biyahe papuntang Pinas last call. So talagang tumakbo na kami, dali-dali na talaga kami. Pero kung tutuusin, wala rin namang problema kung hindi namin makakatch yung connecting flight namin pa Pinas kasi... Kung tutuusin, hindi naman talaga namin siya kasalanan kung bakit na late kami or hindi kami makakaabot. Dahil 
um, sila yung nag-delay-delay ng flight. So, dahil kasalanan nila, so kailangan nilang mag-book ng flight for the next day para sa amin. And plus, yung compensation. And uh, buti na lang hindi na nangyari yung ganun kasi sobra good na rin talaga ako. And gusto ko na talagang maka-arrive ng Pinas. Tsaka yung mga susundo sa akin... Nasabi ko na rin yung exact time na mag arrive yung aeroplano. And ang hirap kasi hindi ako makakonect ng internet sa Istanbul. So, hindi ko alam kung paano ko explain na baka hindi kami matuloy or something. Pero buti na lang talaga uh, naging okay yung lahat and naabot namin yung connecting flight namin. So, yan. Buti na lang ang nagbibigay na sila ngayon ng unan kasi ang sakit talaga sa likod. Kasi last year wala silang pinibigay na unan kaya nagdadala na talaga ako. And ayan, ang daming empty seat sa flight na to, papuntang Istanbul. And nakaupo yung Pinoy dyan sa may unahan ko kaya sabi ko tumabi na lang siya sa akin para makapagkwentuhan kami. Coming 
Holy guy, you done the loa. Salamat na lang. Yun ang pasalubo.